一百株四个生蚝，除了他你最经典的东西啊。哎呀，这个必须尝尝。这个泰国的生蚝，雾、哦、还是冰的，就直接这样吃。哇、哦、哇，我发现锅好炫目，炸出来，香茅草，然后泰国那个醋，哇、哦，还有那个绿色的海鲜，泰式酸辣酱，哇、哦。下车了啊！这个就到了这个宋卡的宋卡府的一个沙滩。这个前面我目测了一下，这个果然这个曼曼谷湾的就泰泰国湾的跟安达曼海的就是不一样。这里海水比巴提亚稍微干净了一丢丢，大概跟中天差不多，但是基本上就很多的穆斯林了啊。我们先去找一下最有名的那个美人鱼雕像在哪里。这里有沙滩骑马。好，我们走，走到了，其实就在沙滩边，就是这个美人鱼的雕像，跟照片上的好像差距有点大啊。这就是它整个沙滩，不过沙滩倒是蛮干净的，它都是清一色的白沙滩。然后这个美人鱼雕像就是它最有名的一个一个一个属于建筑吧或者地标类的东西。今天还碰到他们小孩子，你看这种春游、秋游，全是小孩子啊，美人鱼的雕像、啊。主要我想看一下海边。哦，这海水还行，但是可能因为我看过四米蓝的关系啊，我觉得差距好像有点大。但是总体来说还行啦，那毕竟它是属于内海嘛，它跟四米蓝那边外海还是不能比的。我总体感觉跟中天差不多。啊，这沙滩边上就会有一些这种小贩，这种小贩卖的还行。毕竟这里游客已经很少很少了，几乎都是本地人了。这里就是穆斯林居多，然后就是和蔼送卡的一些本地人啊。嗯，一一般马来西亚游客估计也不会到这里来。啊，我们就为了给大家溜一圈，拍一个美人鱼。多开四十公里路，<笑>好，我们现在出发。然后我们边上买了袋这种生的这种青芒果，我跟你说，这个真的很好吃。要蘸什么呢？辣椒、糖和盐，这应该是盐，辣椒和盐。大家相信我，就会非常好吃。到泰国来，大家一定要尝试一下这个青芒果啊，糖盐辣椒辣椒面。这里已经开始路上有猴子了，哎呦，不好，这个导航我以为有座桥，你知道吧？搞了半天是到轮渡的，哎，那有意思，来来，我们看轮渡，我以为是有座桥的，二十株，哎，还行，我看到了二十，呃，成轮渡啊，真成轮渡，啊，我们看一下轮渡怎么，看看，啊，没没米没米，啊，二十株。哎呀，成人渡，上次成人渡还在向导呢。啊，你，看看东拜拜，东拜，哎，看看看，啊，直走直走直走，哦，左边那艘满了，要直走。哦，我们上了，距离到不远，对面就到了，关键底盘会磕嘛，啊，加了一个东西，应该不会磕，看慢一点啊，我们先上去。啊，有个小人渡，大概只能停个三十辆车左右。其实很近的，对面就到了，他就开一个轮渡啊，然后边上还是个造船厂，然后那边还有一艘泰国的军舰，在那边，在那边。哦，我们下船了，下船了，也蛮快的，五分钟时间吧，就轮渡到位了。啊，我们继续赶路。
又开始干无聊的事情了。我们现在在洛昆府，又路过洛昆国际机场，啊，不是国际机场，洛昆机场。哎，我们知道洛昆机场去逛一下，看看这个洛昆机场是怎么样的。你们看吧，这个洛昆机场蛮大的，比五里南那种机场大多了。洛昆机场，哦 ，International Airport， 洛昆机场是个国际机场。对吧 ？No Queens International Airport， 哇，大机场，大机场，国际的。好，我们现在到洛昆机场。这个洛昆机场，洛昆府呢，就在苏勒塔尼的府的边上。所以我们看看这个洛昆机场是什么个情况？这个牌子连一句英文都没有的吗？啊，这个上面是航站楼 t a m e r a 下面是到达 ，car park 啊、哦，还是有的。这下面是到达，到达没什么好看的，我们肯定上去看出发呀。但是这是这个上去有点夸张，你看下去又没路，我是不是太无聊了？人家研究好吃好玩的，我研究新城机场。那我就喜欢看这种东西，而且你别看这个洛昆机场蛮新的，这个洛昆机场很新。哦，是个新机场，不是老机场。看门口就知道了。这应该，哦呦，还有国内出发，还有中文的。可以可以可以可以。这里是洛昆机场啊、哦，它也就两个、两三个那个廊桥啊，就是个很小机场。但它好新，整个洛昆机场啊，溜了，马上我们就到苏勒坦尼了。现在泰国时间。七点钟了，这个晚霞夕阳是不是很漂亮？我们马上就到抵达到那个苏勒塔尼了啊！就到苏勒塔尼，然后这个方向，哎呦，苏勒塔尼的这个夕阳一直都是很漂亮的。好，我们现在到了苏勒塔尼了，我们现在在阿马林夜市，然后这个夜市就在这里边上就有很大的一艘夜宿的船，按照上面的英文的理解啊。这个我不知道说的对不对，但是按照上面英文理解，就是到涛岛是早上六点钟到，这里是晚上十点钟从苏勒哈尼出发，坐一晚上的船，然后七百泰铢，刚才问了一下一个人，然后就上面全是卧铺，这艘船。好，如果说的不对的，大家不要喷啊，反正按照上面的英文是这么写的，哎，还再加上我的理解，啊。来，我们看看这个阿玛林夜市有什么吃的。哦，这看上去好甜。这个是什么？这个是甜品。看看啊，这个是水果车。我到南部的西瓜就比中部和北部的好吃很多了。这个就是各种的鬼屌泰餐。我们先逛一圈。这是什么？哦，生蚝。对，到了到了苏塔尼一定要吃生蚝。掏来。เป็นเซตละร้อยครับผมเป็นเซตละร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยครับเอ่อหนึ่งร้อยโอเคอ่ะ一百株四个生蚝，苏勒塔尼最经典的东西啊！哎呀，这个必须尝尝。这泰国的生蚝，不还是冰的，就直接这样吃。锅好炫吧，炸蒜、香茅草，然后泰国那个醋，哇，还有那个绿色的海鲜，泰式酸辣酱，哇！我刚吃了个，我再提醒大家，大家到苏勒塔尼来吃生蚝的时候啊，千万不要按照泰国人的吃法，我觉得普通人会接受不了。作为我一个常住人来说，我都受不了。你就跟他说。只要柠檬，什么都不要生吃 ，only lemon， 对吧？他放了这个香茅草、炸蒜，然后泰式海鲜酸辣酱，真的太上头了。我发现这南部的西瓜好像就是好吃一点的，就像国内那种八四二四。哦，还是有籽的，还是外面没籽，里面还是有籽，但是没关系，只要不生不硬就行。中部西瓜太硬了、呃。我们现在走了半边啊，走了半边，基本上一半都是水果店，还有一半嘛就是卖吃的。我们再挖掘挖掘有什么好好好吃的东西
所以啊，在苏梅岛上成本为什么贵？就它所有的水，包括矿泉水，都是靠船运上去的，什么可乐啊，什么纸巾啊，都是运上去的，什么调料，我连洗衣机都是运上去的，那能不贵吗？还有建材，它每天就就这个拉拉货、拉拉船这个生意也是个好生意啊。到泰国，大家就可以尝一下路边这种串串，十泰铢一串，真的很好吃。尝看啊，这个我也不知道什么肉。好像是鸡肉，来尝尝这，猪肉，还好还好有包装袋，粉肠，嗯，它外面不甜，为什么吃起来还是有点甜？哎呀，我们逛完夜市就到酒店去跟影了啊。今天还是住的是 B two 啊，呃，这个整个苏勒哈尼有两家 B two， 然后我随便选了一家，这家稍微靠市中心，还有一家靠火车站。然后我们来看一下这家 B two， 等我的房间怎么样啊？整个 B two 你看还是干净整洁的。好，四幺七。来，我们看看这件 B two 啊，跟和蔼的 B two 什么区别？哎，其实大区别它没区别。哎，就这么一间房。然后我们看一下洗手间里面是，啊，就是标准洗手间，啊，只要能办公就行。好，我们就已经 check in 完了，然后我们就，嗯、呃，剪个视频休息了。然后明天什么样行程不知道，待会再看。明天我是想去北壁府，但是我不知道一天能不能到。如果北壁府一天能到，就北壁府一天到；如果北壁不到的话，我可能中间春棚或者说华兴哪里就要再住一晚。哎，明天再说吧，太累了，太累了啊！各位，拜拜，拜拜。